Alright guys, uh, welcome to the second lecture. Today we are going to talk about the first thing about the device that we can interface with the CPU. Alright? So, uh, we are continuing from uh, interfacing a microprocessor to keyboard. So, if we want to interface with the microprocessor, we can use the first thing about the microprocessor. Uh, our my uh, keyboard a key honor key switch key use code right uh, which we have already uh, uh, seen okay so this is just review uh, I I hope you already understand this this is pretty easy so I'm not going to keyboard I'm not going to do the honor project or car I'm going to do the act of full size keyboard or car I mean maybe what's a mechanical key switch or to bar capacitive key switch use code book maybe what's how much of the टाच स्क्रिने को दरकार अथवा हम मोबिलिटी दरकार है तक मे बी हमें मेमब्रेन की सूच अथवा हे हल इफेक्ट की सूच यूज करते सो ओके सो उलरेडी नो हम विभिन्न धरण की सूच जीता जीगुल आज है उव फोर पपुलरार की सूचेस मेकानिकल की सूच मेमब्रेन की सूच कैपासिटी की सूचेस एंड हल इफेक्ट की सूचेस सो उर अलरेडी फैमिलियर उथ दिस uh, you, you have already seen the pictures. You already know. So, I'm not actual Jinshi Chulashi. I'm not sure that I'm not sure how to interface a keyboard with the CPU. Okay, so at a keyboard, take a key back to CPU the data part of the party. Shit, I'm not going to do it. All right, so I'm not sure that I'm at a keyboard. Jokon to record you say keyboard camera always start key gula key. जेगुल प्रेस करी से कीगुला के एक मेट्रिक्स अफ रोज एंड कलम से भेगे फिली अलवेज सो दिस इज ऑनलि टू आईडेंटिफाई जो जी को प्रेस करी तक को प्रेस कर आईडेंटिफाई करार्जन एक चिंता कर देखें जो हमारे कीबोर्डे जो तो की आगे क्योंकि बेसिकलि सूच आस रिस इज नाथिंग एल्स एक सूच के करते अथवा अफ करते एंड सूचा को जगह अवस्थित तर डिपेंड कर स्पेसिफिक एक्शन लेते सो हमें एक बोर्ड एक्जैक्टलि तई करी अच्छा सो एक बोर्ड जो एक की प्रेस के आईडेंटिफाई कर तर साधारण तीन ट स्टेपे आईडेंटिफिकेशन क्चटा करी एक द फार्स्ट स्टेप इज आई हाव टू फार्स्ट डिटेक्ट अ की प्रेस द सेकेंड स्टेप इज डिबाउंस द की प्रेस एंड द थार्ड स्टेप इज एन कोड दी प्रेस ओके सो हमें एक ओवरभिव दिए नहीं डिटेक्टर की प्रेस बोलते जो बोझा से कौन कीटा के प्रेस कर कत नम्बर कीटा के प्रेस कर रो को कलम कीटा के प्रेस कर आईडेंटिफाई कर फार्ष्ट फेज डिटेक्टर की प्रेस सेकेंड फेज जेटा से डिबाउंस दी प्रेस डिबाउंस दी प्रेस अर्थ हे वन्स आई हाव फाउंड आउट जो कौन की प्रेस हो कीटा तो परवर्ती आरोप प्रेस होते रईट सो हमारे जेटा जे की प्रेसा के पाई से आर आगे स्टेटे फेरत नहीं जावा मैं हम नन प्रेसड सीचुएशने फेरत नहीं जावर जो हाँ के सेकेंड प्रसिड्यूर डिबाउंस करते हैं ओके अच्छा एंड सो हमें जो भैल्यूटा एन पाई से ही भैल्यूटा के थार्ड स्टेपे आई कैन एन कोड इट मैंने एन कोड करब कि हेक्साडेसिमल कोडे एक हेक्साडेसिमल नम्बर टू रिप्रेजेंट द नम्बर अब द की सो फर एक्साम्पल एक स्टैंडार्ड की बोर्डे एक सौ चार की थे रईट सो फर एक्साम्पल आई कैन असाइन वन हेक्साडेसिमल नम्बर टू इच अब द कीज रईट एंड दें जस्ट एन कोड द व्यल्यू एंड सेंड इट टू माइ सीपि ओके सो दैट दैट पार्ट इज कल्ड एन कोड द की प्रस सो हमें जो की बोर्ड के जो इंटरफेस करते साधारण तीन ट फांगशन अथवा तीन ट प्रसिड्यूर चालाइते हैं एक हम डिटेक्ट की प्रेस एक हम डिबाउंस की प्रेस एंड एन कोड दा की प्रेस सो आई होप एवरी वन अंडारस्टैंड सो लेट्स मुव वन एन जो देखो से एक खूब सीम्पल सार्किट डायग्राम ओके सो एट एक जो देखी तेल यूल अंडारस्टैंड दिस इज प्रिटी इजी सो एट एक की बोर्ड खूब सिंपल एक बोर्ड जार मध्य आठटा सूच आसे नट आ स्टैंडार्ड वन ओके अ भेरि सीम्पल वन सो कत कत डि जिरो थे डि सेवन पर्त आठटा डिजिट आता ओके 
सो आठटा डिजिट के से प्रेस करते सो कईंड अफ लाइक छोटो को क्योंकुलेटर मत पकेट क्योंकुलेटर मत कईंड लाइक दैट अच्छा এবং মজার বিষয় তার একটা আউটপুট পোর্ট আছে মানে সোজা ভাষা হচ্ছে আমার কাছে একটা আউটপুট তার আছে যেখান দিয়ে আমি এটাকে কোনো একটা সিপিউতে পাঠাইতে পারি রাইট ওকে একটু চিন্তা করে দেখি যেটা হচ্ছে ইনপুট পোর্টে আমি পাচ্ছি একটা সুইচ ইনপুট পোর্টে এই ডি জিরো থেকে ডি সেভেন দিজ আর অল সুইচেস ওকে দিজ আর অল সুইচেস আর আউটপুট পোর্টে আমি পাচ্ছি একটা হেক্স কোড ওকে আচ্ছা সো আমরা একটু কানেকশানে দেখি দেন ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড এখানে দেখবেন সেটা হচ্ছে আমাদের পুরো কিবোর্ডটা রোজ এবং কলামসে ভাগ করা রাইট রোজ এবং কলামসে ভাগ করা আচ্ছা ফাইন এবং মজার বিষয় হচ্ছে প্রত্যেকটা ইন্টারসেকশানে প্রত্যেকটা রোর ইন্টারসেকশানে একটা করে সুইচ আসে প্রত্যেকটা রোয়ের ইন্টারসেকশানে একটা করে সুইচ আসে मजार जिन चिंता प्रत्येक कलम दिए जाट एक चिंता कर देखार विषय নো সুইচ ইস প্রেসড তাহলে আমি কি কোনো রোতে কারেন্ট পাবো কি না একটু চিন্তা করে দেখেন দিজ আর অল ওভারল্যাপিং রাইট এই কি সুইচটা যখন আমি প্রেস করছি তখন দিস ওয়ান অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ গেটিং শর্টেড রাইট সো আমার সাপোজ রো ওয়ান কলাম ওয়ান ইজ গেটিং শর্টেড সরি কলাম ওয়ান রো ওয়ান ইজ গেটিং শর্টেড রাইট আবার আমি যখন বি কিটাকে প্রেস করতেছি তখন কলাম ওয়ান রো টু ইজ গেটিং শর্টেড রাইট সো দ্যাট মিন্স আমি যদি কোনো একটা সুইচকে প্রেস করি তখন অনলি তখন সেই কলাম এবং সেই স্পেসিফিক রোতে একটা কারেন্ট অথবা একটা ভোল্টেজ আমি ইনপুট পাবো সো এখন কত নাম্বার রো এবং কত নাম্বার কলামে আমি ভোল্টেজটাকে পাইছি সেটাকে আমি যদি ডিটারমাইন করতে পারি তাহলে কি আমি বের করতে পারি না যে আমার কোন কিটা প্রেস হয়েছে বিকজ দিজ আর অল কী বলে ডিফারেন্সিয়েটেড ইন টু রোজ অ্যান্ড কলমস রাইট ওকে সো দ্যাট মিন্স আমি টু ডিটেক্ট দ্য কি প্রেস আই জাস্ট নিড টু ফাইন্ড আউট উইচ রো হ্যাজ আ ভোল্টেজ অ্যান্ড উইচ কলম হ্যাজ আ ভোল্টেজ ওকে সো আমি যদি সেটা ডিটারমাইন করতে পারি তাহলে আমি বের করতে পারবো যে কোন কিটা প্রেস হয়েছে ওকে so uh, let's move on let's move on a, a clearer uh, flow chart which will give us an idea of how the three things work all right okay so let's see oh let's see so amader prothom amader initialization amra shuru korte chai amader keyboard keyboard e prothom amra in order to detect আর কি প্রেস আমরা এটাকে আগে প্রিপেয়ার করতে হয় প্রিপেয়ার করার জন্য আমাকে যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে টু পুট জিরো টু অল রোজ আপনার কাছে কোয়েশ্চেন আসতেই পারে সেটা হচ্ছে সব রোতে আমার জিরো দেওয়ার প্রয়োজন কি এটার আইডিয়া একটাই সেটা হচ্ছে টু চেক যে আমার কিবোর্ড কি এখনও ফাংশনাল কি না যদি সব করতে জিরো দেওয়ার পর আমি কলামগুলোকে যদি এখন রিড করি একটু চিন্তা করে দেখেন আমি এখানে কোনো ভোল্টেজ পাবো অথবা কোনো কারেন্ট পাবো কখন যদি ভেতরে অলরেডি কোনো আনওয়ান্টেড শর্টেজ হয়ে যায় অনলি দেন উই উইল গেট আ ভ্যালু রাইট সো ইন অর্ডার টু চেক মাই কিবোর্ড ইজ ওকে অর নট আই হ্যাভ টু ফার্স্ট ইনিশিয়ালাইজ ইট উইথ অল জিরোস টু চেক যে আমার যতগুলো কলাম আছে সবগুলো কি ওপেন কি না ওকে সো যদি ওপেন না থাকে তাহলে আই এম গোয়িং ব্যাক টু মাই ফার্স্ট স্টেপ টু এগেইন চেক যে আমার সবগুলো কলম ওপেন কি না কোনো কারণে প্রেসড হয়ে অবস্থায় আছে কি না ওকে আচ্ছা সো যদি সব কি ওপেন থাকে দেন আই ক্যান গো অন টু দ্য নেক্সট ফেজ হুইচ ইজ মাই ডিটেকশান ফেজ ওকে সো এই ডিটেকশান ফেজে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা ফাইন্ড আউট করব যে আমার 
কিটা আসলে প্রেস হয়েছে কিনা সো আমি প্রথমে চেক করতেছি আমার কি কি প্রেসড কিনা সো যদি প্রেস হয় দেন আই এম গোয়িং অন টু দ্য নেক্সট স্টেপ ওয়ের আই এম ওয়েটিং ফর টোয়েন্টি মিলি সেকেন্ড সো আপনি কিছু কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে এই টোয়েন্টি মিলি সেকেন্ডে আমি কেন ওয়েট করতেছি এটার কারণ একটাই সেটা হচ্ছে ইফ দেয়ার আর সাম ইন্টারফেরেন্স ইফ দেয়ার আর সাম নয়েস এই নয়েসটাকে যাতে আমি মিস ক্যালকুলেট না করি এটা বোঝার জন্য অনলি টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস সো অনলি টু ফাইন্ড আউট যে কিটা অ্যাকচুয়ালি প্রেস হয়েছে এবং একটা সার্টেন টাইম অনুযায়ী প্রেস হয়েছে আমরা যখন হিউম্যান্সরা কিবোর্ডে কোনো কিছু একটা লিখি আমরা কিন্তু বেশ টাইম নিয়ে লিখি রাইট যেটা আমার সিপিউর কিন্তু এত টাইম দরকার নাই রাইট সো অনলি ইন অর্ডার টু ভেরিফাই যে অ্যাকচুয়ালি একটা কি প্রেস হয়েছে সেটার জন্য আমরা টোয়েন্টি মিলি সেকেন্ড ওয়েট করি এবং আবার কলামটাকে রিড করি সো কলামটাকে রিড করার পর এখন যদি আমি কি প্রেসড আবার পাই দ্যাট মিন্স দ্যাট মিন্স আই এম শিওর যে অ্যাকচুয়ালি কোনো একটা কি প্রেস হয়েছে রাইট আচ্ছা আর যদি কি প্রেসের পর এখন যে টোয়েন্টি মিলি সেকেন্ড ওয়েট করার পর যদি আমি কি প্রেসের পর না পাই হোয়াট ডাজ দিস মিন যে দেয়ার ওয়ার সাম অ্যাক্সিডেন্টাল কি প্রেসেস অর দেয়ার ওয়ার সাম অ্যাক্সিডেন্টাল শর্ট অর দেয়ার ওয়ার সাম অ্যাক্সিডেন্টাল নয়েস সো আই এম গোয়িং ব্যাক টু মাই ইনিশিয়াল স্টেপ যে আবার দেখার জন্য যে আমার কিবোর্ড কি ঠিক আছে কিনা সো এখন যদি আমি রিড কলাম যে কি প্রেসড করার পর যদি এখানে কোনো একটা ভ্যালু পাই যে আসলে কোনো একটা কি প্রেস হয়েছে তখন আমরা যে কাজটা করতেছি এটাই হচ্ছে আমার ডিটেকশান স্টেপ দিস ইজ বিট ইম্পর্টেন্ট চেক সেটা হচ্ছে আমরা একটা একটা করে রোতে জিরো আউটপুট দিচ্ছি একটা একটা করে রোতে জিরো আউটপুট দিচ্ছি সো আবার যদি ফেরত যাই আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে একটা আমরা কলামগুলোকে রিড করলাম এবং একটা একটা করে রোতে কোনো একটা কলমে আমি ভ্যালু পাইছি সাপোজ দিস ওয়ান সাপোজ দিস কলমে আমি একটা ভ্যালু পাইছি সো এখন আমার ফাইন্ড আউট করা দরকার যে আমার কোন রোতে ভ্যালু আছে রাইট সো দ্যাটস ওয়াই আমি প্রত্যেকটা রোতে এখন একটা করে জিরো দেওয়ার চেষ্টা করতেছি সো একটু চিন্তা করে দেখেন সেটা হচ্ছে আমি যদি সাপোজ আমার এই কলামে যদি ভ্যালু থাকে এবং ডি ওয়ানে যদি এই সুইচটা অন অবস্থায় থাকে তাহলে এই ডি ওয়ানে আমি যদি একটা জিরো দেওয়ার চেষ্টা করি এই রোতে যদি একটা জিরো দেওয়ার চেষ্টা করি হোয়াট উইল হ্যাপেন এখানে কিন্তু অলরেডি একটা ফাইভ ভোল্ট শর্টেজ অবস্থায় আসে আর এখানে আমি দিচ্ছি জিরো ভোল্ট রাইট সো দ্যাট মিন্স আমি কিন্তু এখানে জিরো ভোল্ট পাবো না আমি যখন এখানে রিড করবো তখন কিন্তু এখানে জিরো ভোল্ট পাবো না এখানে পাবো কত ফাইভ ভোল্ট অ্যান্ড দ্যাট হাউ উই নো যে কত নাম্বার রো কত নম্বর কলামের সুইচটা প্রেসড অবস্থায় আছে ওকে সো দ্যাটস হোয়াট উই ডু আমি একটা একটা করে রোতে আমার কাছে যতগুলো রো থাকুক আমার এখানে দিস এক্সাম্পলে আমার কাছে চারটা রো আছে সো প্রত্যেকটা রোতে একবার 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 করে আমরা একটা জিরো পথ দেওয়ার চেষ্টা করি এবং উই এগেইন রিড দ্য কলামস যে আমার কলামের ভ্যালু কত সো এগেইন আই এম রিডিং দ্য কলামস এখানে যদি আমি কোনো একটা ভ্যালু পাই দ্যাট মিন্স যে আমার কোনো একটা কি প্রেস হয়েছে সো যদি কোনো একটা কি প্রেস হয় দেন উই ক্যান গো অন টু দ্য এন কোড ফেস রাইট ওকে যদি প্রেস না হয় তাহলে উই ক্যান গো অন টু এগেইন আমার যে কি প্রেসড যে সিচুয়েশন সেই ফেজে আমরা চলে যেতে পারি ওকে আচ্ছা সো এখন যদি কি যদি আমি পেয়ে যাই যে কত নাম্বার কিটা প্রেস হয়েছে কোন রো কোন কলমের কিটা প্রেস হয়েছে সেটা যদি আমি পেয়ে যাই দেন আই ক্যান ডু a very simple thing i can convert it to a hex code or a hexadecimal code okay apnader kichu question ashte pare keno hexadecimal code e ami etake pathanor chesta korchi just to reduce its size ami byte count jate kom hoy shei jonno amra hexadecimal code e pathanor chesta korchi jodi binary te pathate chai tale amake besh boro ekta string pathate hobe right so shekhane ami ekta hex code e jodi pathai tale amake choto jinish pathate hobe ওকে যেমন ইন দিস কেস আমার কাছে ষোলোটা কি আছে আমার ওয়ান ডিজিটের হেক্স কোড হইলেই আই ক্যান সেন্ড ইট আর যদি এটাকে বাইনারিতে পাঠাতে চাইতাম তাহলে হচ্ছে হেক্সাম ডেসেমের জন্য আমাকে চার বিটের বাইনারি কোড পাঠাইতে হইতো ওকে সো জাস্ট ফর দ্য কনভিনিয়েন্স আমরা এটাকে হেক্স কোডে কনভার্ট করে তারপর পাঠাই অ্যান্ড দেন আই এম রিটার্নিং দিস ভ্যালিউ টু মাই সিপিউ সেন্ডিং মাই ভ্যালিউ টু দিস সিপিউ অ্যান্ড রিটার্নিং to the first phase again all right so this is the full process of how a keyboard controller works or how a keyboard detects 
and the bounces and end codes a key press all right okay i say i think this is pretty simple uh check the slide check the video you will understand okay so let's move on এরকম অনেক ধরনের আমরা ইন্টারফেসিং করতে পারি আমরা এতক্ষণ দেখলাম হচ্ছে কিবোর্ডের ইন্টারফেসিং সো আমরা এখন চলে যাব হচ্ছে কোন একটা ডিসপ্লে ইন্টারফেসিংয়ের জন্য রাইট সো আমরা অলরেডি জানি যে অনেক ধরনের ডিসপ্লে আছে অনেক ধরনের ডিসপ্লের সাথে আমরা অলরেডি পরিচিত আমরা আমাদের যেই সামনে যে মনিটরটা দেখতেছি সেই মনিটরটাও একটা ডিসপ্লে আমরা মোবাইল ফোনের যে ডিসপ্লে দেখতেছি সেটাও একটা ডিসপ্লে রাইট ওকে সো অলরেডি উই নো সাম কাইন্ড অফ ডিসপ্লেস কয়েকটা পরিচিত আছে হচ্ছে সিআরটি ওর ক্যাথোড রেটিউ আচ্ছা কিছু আছে হচ্ছে এলইডি অথবা এলসিডি লাইট এমিটিং ডায়োড অথবা হচ্ছে লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে তো প্রত্যেকটার কিছু প্রোজ অ্যান্ড কনস আছে সিআরটি মনিটরে যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে একবারে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ডাটা পাঠাইতে হয় এলসিডি এবং এলইডির যেটা সুবিধা সেটা হচ্ছে স্মল অ্যামাউন্ট অফ ডেটা ও ডিজিটাল ডেটা ক্যান বি ইন্টারফেসড এল সিডির আরেকটা সুবিধা হচ্ছে ইট টেক্স ভেরি লো অ্যামাউন্ট অফ পাওয়ার ওকে এল এলইডিও এখন কম্পারেটিভলি লো বাট এল সিডি ইজ লোয়ার ওকে আচ্ছা এলইডি ডিসপ্লের অনেক ধরনের ফর্মেট ছিল এখনকার যুগের যে এলইডি ডিসপ্লেগুলো সেগুলো আবার কম্পারেটিভলি ভেরি সফিস্টিকেটেড ভেরি অ্যাডভান্সড তবে আমরা আমরা আগে যেই ধরনের এলইডি ফর্মেটগুলো ইউজ করছি হয়তো আপনারা মাইক্রোপোসার কোর্স অথবা কোয়া কোর্স এগুলো অলরেডি ইউজ করছেন জাস্ট এ গ্যালুক ইউল আন্ডারস্ট্যান্ড দিজ আর সাম কমন আর এইটিন সেগমেন্ট ডিসপ্লেস ওর ফাইভ বাই সেভেন ডট ম্যাট্রিক্স ওর সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লেস সো আমরা সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লেস অনেক জায়গায় দেখি ওই যে পুরানো ক্যাসি ও ডিজিটাল ঘড়িতে আমরা যে ডিসপ্লে দেখতাম সেটা হচ্ছে সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লে সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লে আমরা বলি তখনই যখন একটা লেটার একটা নাম্বারকে একটা ডিজিটকে আমরা সাতটা এলইডি বার দিয়ে ডিসপ্লে করতে যাই সেটাকে আমরা সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লে করি ওকে ইউ উইল সি অ্যান এক্সাম্পল বিলাক আচ্ছা ফাইভ বাই সেভেন ডট ম্যাট্রিক্স ডিসপ্লে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে একটা ম্যাট্রিক্স সেখানে হচ্ছে ডট এলইডিস পাঁচ বাই সাত ম্যাট্রিক্স আকারে সাজানো থাকে আমরা ম্যাট্রিক্স গুলাকে সরি আমরা এলইডি গুলাকে ডিফারেন্ট কনফিগারেশনে জ্বালায় আমরা এক একটা ক্যারেক্টার অথবা একটা নাম্বার প্রকাশ করতে পারি ওকে অথবা আছে হচ্ছে এইটিন সেগমেন্ট ডিসপ্লে যেখানে একটা ক্যারেক্টারকে আমরা আঠারোটা সেগমেন্ট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি ওকে রাইট সো দিস আর প্রিটি কমন অ্যান্ড প্রিটি সিম্পল ডিসপ্লে ফরমেটস এল ইডি ডিসপ্লে ফরমেটস সো আমরা এগুলার কয়েকটার ছবিতে চলে যাই উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ছবিটা দেখলে উইল আন্ডারস্ট্যান্ড প্রিটি ইজিলি সো যেমন দ্য ফার্স্ট ওয়ান দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ অ্যান এইটিন সেগমেন্ট ডিসপ্লে সো দেয়ার আর এইটিন সেগমেন্টস ইন হিয়ার সো আমাদের প্রথম যেই ছবিটা আছে এখানে আঠারোটা সেগমেন্ট অথবা আঠারোটা এল ইডি পোর্শন আছে যেগুলোকে আমরা বিভিন্ন কম্বিনেশনে জ্বালায়ে বিভিন্ন ধরনের ক্যারেক্টার বিভিন্ন ধরনের অ্যালফাবেট ডিসপ্লে করতে পারি এইটিন সেগমেন্ট ডিসপ্লেতে অ্যাকচুয়ালি পুরো নাম্বারস এবং এন্টার অ্যালফাবেট ডিসপ্লে করা সম্ভব ওকে ফাইভ বাই সেভেন মেট্রিক্সে এন্টার অ্যালফাবেট ডিসপ্লে করা সম্ভব বাট সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লেতে শুধুমাত্র নাম্বার ডিসপ্লে করা সম্ভব সব ধরনের ক্যারেক্টার ডিসপ্লে করা সম্ভব না বিকজ সেখানে সেগমেন্ট আছে মাত্র সাতটা ওকে Alright, this is the number B. The number B is a 5x7 dot matrix display. Okay, this is a 5x7 dot matrix display. And C number J chobita, shekhana dhekha chhe, 5x7 dot matrix display internal circuit. Okay, so eta dhekhe na, aamadar moan hai already pori chit pori chit lakta se, aamadar keyboard er connection hai jemon hoche, ekta matrix akara chilo rows and columns. Ekha na ho thik eki rakum, rows ebong columns e, shab kota LED bhaag kora. সো আমি যখন কোনো একটা স্পেসিফিক ক্যারেক্টারকে এখানে দেখাইতে চাব সো ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখানে সেভেন দেখাইতে চাই সাপোজ সো আমার ফার্স্ট যে রোটা আছে আমি সেইটাকে অন করব এবং ডায়াগোনাল যেটা আছে সেই ডায়াগোনালটাকে মেবি অন করব রাইট সো দ্যাটস হাউ ইউ ডিসপ্লে সেভেন ওকে আমি যদি এইটকে দেখাইতে চাই মেবি আমি আমার ফার্স্ট যে রোটা আছে সেটাকে ডিসপ্লে করব 
মাঝখানে যে রোটা আছে সেটাকে ডিসপ্লে করব লাস্ট যেই রোটা আছে সেটাকে ডিসপ্লে করব ফার্স্ট যে কলমটা আছে সেটাকে ডিসপ্লে করব লাস্ট যে কলমটা আছে সেটাকে ডিসপ্লে করব অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান সি অ্যান্ড এইট দিয়ার রাইট ওকে সো দিস ইজ হ্যাও ফাইভ বাই সেভেন ম্যাট্রিক্স হ্যাজ ইলেকট্রিক্যাল কানেকশান রাইট সো সো লেটস মুভ অন আই থিঙ্ক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড অলরাইট সো এখন যেটা সবচেয়ে বড় প্রবলেম সেটা হচ্ছে আমরা ডিসপ্লে সম্বন্ধে জানলাম ডিফারেন্ট ডিসপ্লে সার্কিট সম্বন্ধে বুঝলাম ওকে ফাইন বাট হাউ ক্যান উই কন্ট্রোল ইট হাউ টু অ্যাকচুয়ালি ইন্টারফেস উইথ দ্য সিপিউ অলরাইট সো সেটা আমরা একটু দেখবো আচ্ছা সো আমরা এখন যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটা এলইডি ডিসপ্লেকে চালাইতে চাচ্ছি ওকে সো একটা এলইডি ডিসপ্লেকে চালাইতে গেলে আমাদেরকে বেশ কয়েকটা জিনিস কনসিডারেশনে রাখতে হবে যে একটা মিনিমাম এলইডি ডিসপ্লেকে আমি যদি চালাইতে চাই তাহলে হোয়াট কাইন্ড অফ মাইক্রো কন্ট্রোলার ডু উই নিয়েড ওকে এবং আরও একটা ইম্পর্টেন্ট যে জিনিস সেটা হচ্ছে আমার যেই এলইডিগুলোকে আমি জ্বালাইতে চাচ্ছি তাদের কারেন্ট রিকোয়ারমেন্ট কত তাদের ভোল্টেজ রিকোয়ারমেন্ট কত তার ওপর ডিপেন্ড করে আমার যেই এলইডি ড্রাইভারটা আছে অথবা যেই প্রসেসিং ইউনিটটা আছে তাকেও কিন্তু সেই পরিমাণ পাওয়ার আউটপুট দিতে হবে রাইট সো সেটাও আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে তো সাধারণত আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে দিস দিস আ কমন প্রোটোকল সেটা হচ্ছে সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লে আমরা যখন চালাইতে চাই অথবা এইটিন সেগমেন্ট ডিসপ্লে যখন আমরা চালাইতে চাই অথবা ফাইভ বাই সেভেন ডট মেট্রিক যখন চালাইতে চাই তারা সাধারণত লজিক লোতে ডিসপ্লে করে কোনো একটা ভ্যালু ডিসপ্লে করে লজিক হাইতে ডিসপ্লে করে না এটার কারণ ওই আগের মতোই ওই যে স্টোপ সিগনাল যেই কারণে হচ্ছে ইনভার্টের অবস্থা থাকে সেই কারণ সো আমি যখন একটা স্পেসিফিক সেগমেন্টে অথবা স্পেসিফিক এলইডিতে লজিক লো জিতছি তখন সেই এলইডি অথবা তখন সেই সেগমেন্ট উইল স্টার্ট টু ডিসপ্লে সামথিং উইল স্টার্ট টু গ্লো সেটা জলা শুরু করবে আচ্ছা সো আমরা একটা সিম্পল এলইডিকে এলইডি ডিসপ্লেকে জানানোর জন্য উই ক্যান ইউজ আ ভেরি সিম্পল আইসি সেভেন ফোর ফোর ইজ আ ভেরি সিম্পল মাইক্রো প্রসেসর দ্যাট ইজ ইউজফুল টু ডিসপ্লে আ এলইডি ডিসপ্লে ওকে সো আমরা সেভেন ফোর ফোর সেভেন যে মাইক্রো প্রসেসরটি ইউজ করি সেই মাইক্রো প্রসেসরের আবার একটা বৈশিষ্ট্য আছে সেটা হচ্ছে সে একটা বিসিডি কোড নেয় বিসিডি কোড মানে হচ্ছে বাইনারি কোডের ডেসিমাল সে বাইনারি কোডের ডেসিমাল ইনপুট নেয় এবং তার ইকুইভ্যালেন্ট যে ডেসিমাল ভ্যালু সেই ডেসিমাল ভ্যালু সে আউটপুট দেয় ওকে দ্য প্রসেস অফ কনভার্টিং দিস বিসিডি কোড টু টু দ্য ডিসপ্লে কোড ইজ অলরেডি বিল্ট ইন উইদ ইন দিস সেভেন ফোর ফোর সেভেন আর ক্যান বি প্রোগ্রাম আমরা নিজেদের মতো প্রোগ্রাম করতে পারি রাইট আচ্ছা সো সেভেন ফোর ফোর সেভেনে আমরা আমরা যে সার্কিট কানেকশানটা ইউজ করি দিস সার্কিট কানেকশান ইজ রেফার টু অ্যাজ আ স্ট্যাটিক ডিসপ্লে স্ট্যাটিক ডিসপ্লের অর্থ হচ্ছে এখানে কন্টিনিউয়াস পাওয়ার কনজামশন হয় ওকে বিকজ কারেন্ট ইজ বিং পাস থ্রু ডিসপ্লে অল দ্য টাইম সেটা কখনো বন্ধ হবে না অলওয়েজ চলতে থাকবে অ্যান্ড দিস ইজ কলড কন্টিনিউয়াস পাওয়ার কনজামশান ইউ উইল সি ইট ইন আ মোমেন্ট আমরা যখন একটা সার্কিট ডায়াগ্রামে চলে যাব তখন আচ্ছা সো আমরা যেই সেগমেন্ট ডিসপ্লে চালাচ্ছি সাধারণত যে কোনো সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লের প্রত্যেকটা সেগমেন্ট পাঁচ থেকে তিরিশ মিলি অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত পাঁচ থেকে তিরিশ মিলি অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত কারেন্ট দরকার হয় টু লাইট আপ রাইট ওকে সো এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে আমাদেরকে ইন্টারফেসিংয়ের আইডিয়াটা চিন্তা করতে হয় যে আমার কতটুক ইনপুট ভোল্টেজ দেওয়া লাগবে আউটপুট ভোল্টেজটা এক্স্যাক্টলি কত হইতে হবে ওকে সো আমরা আমরা একটা ছোট্ট ক্যালকুলেশন দেখবো সো লেটস ফাইন্ড আউট সো এখানে আমরা একটা খুব সিম্পল সার্কিট ডায়াগ্রাম দেখতেছি যেখানে একটা সিম্পল সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লেকে আমরা একটা সেভেন ফোর ফোর সেভেন এলইডি ড্রাইভার দিয়ে ডিসপ্লে করতেছি ওকে সো আমরা এটা একটু আগে বোঝার চেষ্টা করি বলে আন্ডার স্যান্ড প্রিটি ইজিলি ওকে সো দিস ইজ মাই আমার সেভেন ফোর ফোর সেভেনকে পাওয়ার আপ করার জন্য একটা ফাইভ ভোল্ট আছে 
এবং দুটো ফাইভ ভোল্ট আছে এই ভিসিসি যেটা সেটা হচ্ছে আমার সেভেন সরি সেভেন ফোর ফোর সেভেনকে পাওয়ার আপ করার জন্য এবং দিস ফাইভ ভোল্ট ইজ টু পাওয়ার আপ মাই এলইডি বিকজ এটা এটা এটাও যদি পাওয়ার আপ করা লাগে তার জন্য আমার একটা ফাইভ ভোল্ট দরকার রাইট সো এখানেও আমরা একটা ফাইভ ভোল্ট পাচ্ছি ওকে সো এখন আমি যদি এখানে কোনো একটা ক্যারেক্টার ডিসপ্লে করতে চাই আই হ্যাভ টু ইন্ডিভিজুয়ালি ইন্টারফেস ইচ সেগমেন্ট অর ইন্ডিভিজুয়ালি সেট আ কমান্ড টু ইচ সেগমেন্ট সো এখানে দেখেন আমার সাতটা সেগমেন্ট আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন সো বাই কনভেনশন আমরা হচ্ছে লেফট মোস্ট এখান থেকে হচ্ছে শুরু করি এ বি সি ডি ই এফ জি আই আই হোপ ইউ অলরেডি ইউ নো দিস এটা মনে হয় অলরেডি করছেন আপনারা এবং প্রত্যেকটা সেগমেন্টের জন্য একটা করে রেজিস্টার আছে রাইট সো নাও ওয়ান ওয়ান ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইজ যে আমরা এই রেজিস্টারটা এখানে একশো পঞ্চাশ রকম কেন ইউজ করতেছি এটার কিন্তু একটা স্পেসিফিক কারণ আছে এটারও স্পেসিফিক কারণ হচ্ছে আমরা এখানে যে এলইডিগুলো ইউজ করতেছি তার একটা স্পেসিফিক রিকোয়ারমেন্ট আছে যে তার এখানে কতটুক ভোল্টেজ অথবা কতটুক কারেন্ট দরকার তো সেই ভোল্টেজ অথবা সেই অ্যামাউন্ট অফ কারেন্টকে রেজিস্ট করার জন্য আমার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে একটা স্পেসিফিক অ্যামাউন্টের রেজিস্ট্যান্স ইন্টারফেসিং করা দরকার রাইট উইথ মাই সেভেন ফোর ফোর সেভেন অ্যান্ড উইথ মাই সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লে সো দ্যাটস ওয়াই একদম স্পেসিফিক একটা কারণে এখানে আমার রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে একশো পঞ্চাশ রকম দ্য কোয়েশ্চেন ইজ হাউ ক্যান উই ক্যালকুলেট ইট রাইট সো আমরা এখন দেখব যেটা আমরা কীভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি সো লেট সি ক্যালকুলেশন সাপোজ আমার কাছে যতগুলো এলইডি আছে এলইডি বলতে যতগুলো এলইডি বলতে এই প্রত্যেকটা সেগমেন্টকে আমরা একটা করে এলইডি বলতেছি সো দে আর সেভেন এলইডিস সো সাপোজ আমার কাছে যতগুলো এলইডি আছে প্রত্যেকটাতে টোয়েন্টি মিলিয়াম্পের কারেন্ট দরকার সাপোজ সো তার মানে হচ্ছে একটা এলইডি জ্বলবে তখনই যদি সে এখানে টোয়েন্টি মিলিয়াম্পের কারেন্ট পায় এবং আমার কাছে যতগুলো এলইডি আছে প্রত্যেকটার ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট তার অর্থ হচ্ছে আমার যে এলইডিটা আছে প্রত্যেকটা এলইডি সাতটা এলইডি এই সাতটা এলইডিকে চালানোর জন্য আমার প্রত্যেকটার জন্য ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট করে ভোল্টেজ দরকার ওকে সো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট টোয়েন্টি মিলিয়াম্পের কারেন্ট হইলে ওই এলইডিটা জ্বলবে আদারওয়াইজ জ্বলবে না সিম্পল সিম্পল আস দ্যাট বাট আমাদের প্রবলেম যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের সেভেন ফোর ফোর সেভেন যেটা সেভেন ফোর ফোর সেভেন যে এলইডি ড্রাইভারটা আছে সেটা আউটপুট দেয় হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর ভোল্ট অ্যাট ফোরটি মিলিয়াম্পের কারেন্ট অ্যান্ড জিরো পয়েন্ট টু ভোল্ট অ্যাট টোয়েন্টি মিলিয়াম ক্যাম্পের সরি আউটপুট দেয় না সে যদি তার ফোরটি মিলিয়াম্পের কারেন্ট প্রডিউস করা লাগে তাহলে তার জিরো পয়েন্ট ফোর ভোল্ট সিঙ্ক করা লাগে এবং যদি টোয়েন্টি মিলিয়াম্পের কারেন্ট জেনারেট করা লাগে তাহলে তার জিরো পয়েন্ট টু ভোল্ট সিঙ্ক করা লাগে এটার অর্থ হচ্ছে আমার যেই ড্রাইভারটা আছে এই ড্রাইভারটারও কিন্তু একটা ভোল্টেজ দরকার তাই না চলার জন্য রাইট সো সে যদি ফোরটি মিলিয়াম্পের কারেন্ট প্রডিউস করে তাহলে তার চলার জন্য দরকার জিরো পয়েন্ট ফোর ভোল্ট আর যদি টোয়েন্টি মিলিয়াম্পের কারেন্ট প্রডিউস করে তাহলে তার চলার জন্য দরকার নিজের চলার জন্য দরকার জিরো পয়েন্ট টু ভোল্ট ওকে এবং আমার সাপ্লাই ভোল্টেজ গিভেন সাপ্লাই ভোল্টেজ ইজ ফাইভ ভোল্ট রাইট সো নাও উই ক্যান ক্যালকুলেট সামথিং যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি কত রেজিস্ট্যান্স দরকার টু কারেক্টলি ইন্টারফেস দিস ওকে সো লেট স্টার্ট দ্য ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশনটা করার জন্য আমি যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে আমার ইনপুট ভোল্টেজ হচ্ছে ফাইভ ভোল্ট সো আমি টোটাল ভোল্টেজ পাচ্ছি ফাইভ ভোল্ট আমাকে কারেন্ট প্রোভাইড করতে হবে টোয়েন্টি মিলিয়াম্পিয়ার এবং ক্যালকুলেট করতে হবে যে কত রেজিস্ট্যান্স দিলে দেয়ার উইল বি আ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট আউটপুট অ্যাট মাই এল ইডিস ওকে সো সেটা চেক করার জন্য আমি যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে আমাদের ইনপুট ভোল্টেজ যেটা ফাইভ ভোল্ট সেখান থেকে মাইনাস করতেছি আমার প্রত্যেকটা এল ইডির জন্য যতটুকু ভোল্টেজ দরকার এবং আমার সেভেন ফোর ফোর সেভেনের জন্য যতটুকু ভোল্টেজ দরকার সেটা যোগ করে সো একটু চিন্তা করে দেখি আমার দরকার কত মিলিয়াম্পের কারেন্ট টোয়েন্টি মিলিয়াম্পের কারেন্ট সো দ্যাট মিনস আমার সেভেন ফোর ফোর সেভেনের যে দুইটা কনফিগারেশন আছে জিরো পয়েন্ট ফোর ভোল্ট অ্যাট ফোরটি মিলিয়াম্পের অ্যান্ড জিরো পয়েন্ট টু ভোল্ট অ্যাট টোয়েন্টি মিলিয়াম্পের আমরা কোনটাকে চুজ করতে পারতেছি জিরো পয়েন্ট টু ভোল্ট অ্যাট টোয়েন্টি মিলিয়াম্পেরকে চুজ করতে পারতেছি রাইট বিকজ আই আই নিড দিস অ্যামাউন্ট আমার এইটা দরকার নেই রাইট ওকে সো টোয়েন্টি মিলিয়াম্পের কারেন্ট প্রডিউস করার জন্য তার জিরো ভোল্ট খরচ হবে ওকে ফাইন সো আমার ফাইভ থেকে আমি মাইনাস করলাম 
वन पॉइंट फाइव एवं आ माइनस कर लम पॉइंट टू टोटल हलो कत वन पॉइंट सेवन सो हमारे कि वार्किंग भोल्टेज हे फाइव माइनस वन पॉइंट टू माइनस जिरो पॉइंट टू इज इक्व टू फाइव माइनस वन पॉइंट सेवन और टू बी एक्जैक्ट थ्री पॉइंट थ्री भोल्ट सो हमें थ्री पॉइंट थ्री भोल्ट वार्किंग भोल्टेज पासी ओके अच्छा एन हमारे जो जाना दरकार से थ्री पॉइंट थ्री भोल्ट जो पासी थ्री पॉइंट थ्री भोल्ट के रेजिस्ट करते हैं टोन्टी मिलियम पर कारेंटर जो रईट सो जाते ही एखे थ्री पॉइंट थ्री भोल्टर जो एक्जैक्टलि टोटी मिलियम पर कारेंट ये रेजिस्टार थ्रुते जाए सो से क्यों क्योंकुलेट करबरेडी जी खूब सीम्पल एक फर्मुला आए भि इक्स टू आई आर रईट भोल्टेज इक्ोस टू कारेंट इ टू रेजिस्टेंस रईट सो से ही फर्मुला अनुजाई जो रेजिस्टेंस क्योंकुलेट करते चाहर इज इक्स टू भि बै आई प्रिटि सीम्पल रईट सो हमारे जो भोल्टेज आई भोल्टेज के कारेंट दिए डिवाइड कर ले पे जा कत रेजिस्टेंस दरकार ओके सो थ्री पॉइंट थ्री भोल्ट आउटपुट भोल्टेज से टोन्टी मिलियम पर कारेंट दिए जो भाग दी तेल आसल हो वन हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव ओहम ओके सो हम एकश पयषट्टि ओहम रेजिस्टेंस दिए ये चालाते परि तरह जगह एकश पयषट्टि ओहम जैगे स्टैंडार्ड एकश पंचाश ओहम रेजिस्टेंस यूज करते द क्वेश्चन इज हमें क्या एखे एकश पंचाश ओहम लिखल कि एकश पयषट्टि ओहम लिखले भूल है कि ना मजे विषय एकश पयषट्टि ओहम लिखले भूल है ना दिस इज एक्जैक्ट भैलू बाट प्रब्लेम जो है न्याचारे एकश पयषट्टि ओहम को रेजिस्टेंस सार्किट पावा जाए ना अथवा रेजिस्टार पाव जाए ना यार कारण हे फर एक्साम्पल जो एकदम स्पेसिफिकलि एक धरें बारो इंच लैपटप खुजी हमें कि बारो इंच लैपटप पा ना दे हाव साम स्टैंडार्ड सजेस फोरटीन इंच फिफ्टीन पॉइंट सिक्स इंच एंड सो ऑन रईट हमारे मनीटर सैज स्पेसिफिक है इट्स एकदम सीमिलारलि आपनर रेजिस्टेंसर सजो कि स्टैंडार्ड सज आके ये साधारण क्योंकुलेट करी हे कलर कोड दिए कलर बैंड दिए वो आस्ते आस्ते शिखब वोट जो दरकार पड़े सो साधारण जो रेजिस्टेंस स्टैंडार्ड रेजिस्टेंसर आपनर हे रेजिस्टेंस प्लस माइनस टेन पार्सेंट थे प्लस माइनस टेन पार्सेंट सो प्लस माइनस टेन पार्सेंट हो पंचाश ओहम रेजिस्टेंस कैन रेजिस्ट फ्रम वन सिक्सटी फाइव ओहम सरि फ्रम वन थार्टी फाइव ओहम टू वन सिक्सटी फाइव ओहम हमें जो प्लस माइनस टेन पार्सेंट एखे जो करी मैं हे एखान पंद्रह माइनस कर लम एटारे पंद्रह जो कर लो वन स्टैंडार्ड वन हंड्रेड फिफ्टी ओहम रेजिस्टेंस कैन प्रोवाइड मि रेजिस्टेंस फ्रम वन थार्टी फाइव ओहम टू वन सिक्सटी फाइव ओहम ओ रट सो हमें साधारण ये स्टैंडार्ड रेजिस्टेंस यूज करी एखे ओके सो हम क्वेश्चने जो कौन आसे यू कैन जस्ट रईट वन सिक्सटी फाइव ओहम दैर इज नो नीड टू रईट दिस हर स्टैंडार्ड वन फिफ्टी फिफ्टी ओहम ओ रट दिज आर सेम थिंगस सो हमें आक बार रिपिट करी क्योंकुलेशन से हमारे कारेंट दरकार टोन्टी मिली एमपेयर हमार पर एल इडी भोल्टेज हो वन पॉइंट फाइव भोल्ट मैं पर एल इडी भोल्टेज खरच है वन पॉइंट फाइव भोल्ट एवं सेवन फोर फोर सेवेने जो हमें जिरो फोर्टी मिली एमपेयर कारेंट जेनारेट करते चाहिए खरच है जिरो पॉइंट फोर भोल्ट जो टोन्टी मिली एमपेयर कारेंट जेनारेट करते चाहिए खरच है जिरो पॉइंट टू भोल्ट इनपुट भोल्टेज गिवेन इज फाइव भोल्ट सो हमार रेजिस्टेंस कत है रेजिस्टेंस क्योंकुलेट करी से इनपुट भोल्टेज जो है से खान माइनस करी हमारे जो तो भोल्टेज खरच है से सो जेहेतु हमार एलईडिर जो टोन्टी मिली एमपेयर दरकार सो हमार सेवन फोर फोर सेवेने खरच है जिरो पॉइंट टू भोल्ट पर एलईडी ते खरच हो वन पॉइंट फाइव भोल्ट जो कर ले वन पॉइंट सेवन भोल्ट सो हमार टोटाल भोल्टेज थे खरच हो फाइव माइनस वन पॉइंट सेवेन इज टू थ्री पॉइंट थ्री भोल्ट सो य थ्री पॉइंट थ्री भोल्ट जेटा से खान क्योंकुलेट कर दरकार जो हमारे रेजिस्टेंस कत प्रयोजन सो ये क्योंकुलेट कर थ्री पॉइंट थ्री भोल्ट के कारेंट जो दरकार से भाग दीची सो थ्री पॉइंट थ्री भोल्ट के जो टोन्टी मिली एमपेयर दिए भाग दी पासी हे वन हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव ओहम ओ रट अच्छा सबाई एक जिन एक माथा रेखें से मिली एमपेयर मिली एमपेयर मैं हम टेन टू दवार माइनस थ्री ओके अच्छा सो हमें जो टोन्टी मिली एमपेयर दिए भाग दीची तक हमें पाइल वन हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव ओहम सो तर हमार प्रत्येक सेगमेंटर जो एखे एकश पंचाश ओहम एक रेजिस्टेंस कानेक्ट करते रईट सो इफ माई 
LED requires some different voltage tokhoni amra kintu ekhane amader resistance ta different hoye jabe all right okay so this these are the things that we need to keep in mind while interfacing one display with a driver or a cpu all right so let's move on amra je amon chekhane resistance calculate koram similarly amra power o calculate korte pari पावर कैलकुलेट कर जो ना हमारे खूब सिंपल फॉर्मूला से आई स्क्वायर आर और तो बच्चे पावर इक्वल्स तू वी स्क्वायर आई मोना है यस वी स्क्वायर आई सो ये ये रकम फॉर्मूला से पावर जो ना हमने जस्ट पावर कैलकुलेट कर जो ना जो दे अमी अमर करंट माने 20 मिली एम्पीयर स्क्वायर कोरी एवं रेजिस्टेंस 165 ओहम दे � Okay. All right. So let's move on. Ekhon, amra kacho to problem ni chinda kuri. Shetha chhe. Suppose amra 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 kache seven segment display ekta na. Sabo na amra kache seven segment display hoche doshta. Okay. So what do you think? Je doshta. डिस्प्ले के आमी जो दी इंटरफेस करते चाहिए अतो दोस्ता सेवेन सेकंड डिस्प्ले के जो दी आमी इंटरफेस करते चाहिए आमा कोतुगुला सेवेन फोर फोर सेवेन दौर का आमा कोतुगुला सेवेन फोर फोर सेवेन माने प्रोसेसिंग यूनिट दौर का दोस्ता दौर का रे जेहतो आमा एक्टर डिस्प्ले से एक्टर सेगमेंट सॉरी ऑक्यूपाइड होएगी सही, सो मौजूद भी शोध चहे, आमतौर पर चहे दोष्ट डिस्प्ले के इंटरफेस कर जुनो, दोष्ट आला दाला तो सेवेन फोर फोर सेवेन दौर का राइट, सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम जे कारण आमतौर जो दी फॉर एग्जांपल आमतौर जो दी दुई टा मॉनिटर के पावर अप कर जुनो, दुई टा आल do it a program display for a genome which is do it a CPU darker high that's the problem right okay so how can you solve that problem so a problem that is solved for a journal I'm a there I'm not a method after 40 time now to check multiplexing okay multiplexing some of the moon I'm already Jenny multiplexing your idea would say if you do something in pretty quick success succession in that case, एक ये बोझा संभव ना, जे इटा continuously on, ना कि switch on एवं switch off होच्छे। जब मैं एक ता specific idea बोली, शेर अच्छा हम देर बाशे जे tube light आसे, शॉवर बाशे मोने tube light आसे, अथवा LED light आसे। What do you think? जे ये LED light अथवा ये tube light गुला कि continuously on था के किना? शॉप एक टेस्ट छोटे एक्सपेरिमेंट करे देखें जैसे तो होते आज आपने तेरे स्मार्टफोन है अथवा आपने मोबाइल मोबाइल फोन जो अथवा कैमरा तो जो दिक्कतों कैमरा था के हाथे कैमरे टा एक तो लाइट बल्ब अथवा होते हैं आपने बल्ब बैठ दिखे एक तो फोकस करें देख बैं जो उखने देखा जाए जो बल बार डा कंटिन्यूअसली ऑन ना खूबी इंटरेस्टिंग अब अब दिस सेम फेनोमेनन कैन आल्सो बी सीन इन योर सीलिंग फैन सीलिंग फैन एट दिको फोकस कोला देख बन जी आम्रा इमली नॉर्मली किन्तु फैन एट पाखा कोला देखते पाई ना बट कैमरा टा फोकस कोले आम्रा इटा पाखा कोला देखते पाई ओके सो लाइट वेपर चिता बोलते सिलाम सो मौज लाइट एक बिशाल शिता चाम आम्र देखी किन्तु जे कंटिन्यूअसली लाइट जोलते से बट इंटरेस्टिंगली द लाइट इज नॉट कंटिन्यूअसली ऑन द लाइट इज स्विचिंग फ्रॉम ऑन टू ऑफ 50 टाइम्स पर सेकंड सो मौजे भी शोच्चे 50 टाइम्स पर सेकंड हर कारण ने जिता हुई से शेरों से आमदर चोक है ऐतो ख़मोता नहीं जे डिफरेंस तो शे बुझते पारे सो आम आमदर चोक जो दी सेकंडे दोष बारे बिशी कोनो किचो मूव करे शेरे के एक्चुअली आला दा करते पारे ना सो दैट्स व्हाई वी सी आवर सी आवर लाइट टू बी कंटिन्यूअसली ऑन बट मौजे भी शोच्चे इट्स फ्लिकरिंग ऑन एंड ऑफ फॉर 50 टाइम्स पर सेकंड ओके 
the question is it can we are using ac current current is comparatively expensive uh, এবং এই এসি কারেন্টটাকে আর একটু চিপার করার জন্য আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে এক সেকেন্ডে পঞ্চাশ বার জিনিসটাকে যদি অন করি বাদ বাকি যে টাইমটা যে যতটুকু সময় অফ আছে ততটুকু কারেন্ট আমার কিন্তু খরচ হচ্ছে না আদারওয়াইজ যদি কন্টিনিউয়াস কারেন্ট আমার লাগতো ইন দ্যাট কেস একটা ব্যাটারি যেরকম ডিসি ভোল্টেজ আউটপুট দেয় সেই ডিসি ভোল্টেজ কিন্তু দাম অনেক একটু খেয়াল করে দেখবেন যে কোনো ব্যাটারির দাম কিন্তু নর্মাল এসি কারেন্টের চেয়ে অনেক বেশি তো দ্যাটস ওয়াই we use uh, uh, AC current and we use a uh, specific refresh rate or uh, specific flicker rate uh, to ensure low consumption of current Okay, so what I'm talking about is that the motor is going to be able to switch on and off and off and off and off and off So this process is called multiplexing If you switch on something pretty fast and then switch it off you cannot uh, see, the dis- uh, see the difference, right? So 7447 uh, does the same thing with several LED displays. All are being interfaced by one 7447. Okay? And in series connected সিরিজে কানেক্টেড অবস্থা আছে সবাই মানে হচ্ছে ফর এক্সাম্পল আমি যদি একটা ওয়ান পাঠাই এই ওয়ানটা যেমন ফার্স্ট সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লেতে যাচ্ছে তেমনি সেকেন্ড সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লেতে যাচ্ছে থার্ডে যাচ্ছে ফোর্থে যাচ্ছে ফিফথে যাচ্ছে সিক্সে যাচ্ছে বাট একটু চিন্তা করে দেখেন সাপোজ আমার এই একটা ওয়ান আমি ডিসপ্লে করতে চাই বাট এই ওয়ানটাকে আমি ডিসপ্লে করতে চাই ইন দিস সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লে সাপোজ ইন দ্য ফোর্থ সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লে সো এই ফোর্থ সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লেতে আমার যদি ডিসপ্লে করতে হয় মজার বিষয় আমি যদি প্রত্যেকটাকে পাওয়ার অফ করে রাখি মানে আমার প্রত্যেকটা যে ফাইভ ভোল্ট ছিল সেই ফাইভ ভোল্টটাকে যদি আমি অফ করে রাখি এবং শুধুমাত্র এই চার নাম্বার যেই ডিসপ্লেটা আছে এটার পাওয়ারটা যদি অন করে দেই তাহলে কি হবে আমার ওয়ানটা মজার বিষয় ডাটাটা যদিও সব জায়গায় গেছে বা ডিসপ্লে করবে কে ডিসপ্লে করবে শুধুমাত্র মাই ফোর্থ সেগমেন্ট রাইট সো এবং মজার বিষয় হচ্ছে আমি যদি লাগছে আরেকটা জিরো এখানে ডিসপ্লে করতে চাই তাহলে কি করবো সাত নম্বর ডিসপ্লেটাতে খালি হচ্ছে ফাইভ ভোল্টটাকে অন করবো বাদ বাকিগুলোতে অফ করব এবং মজার বিষয় হচ্ছে আমি যদি এই সুইচিংটা খুব ফাস্ট করি তাহলে কি হবে আমার কাছে মনে হবে যে প্রত্যেকটা এলইডি জ্বলতেছে এবং কোনো একটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডিজিট সে দেখাচ্ছে বাট অ্যাকচুয়ালি ইটস নট অ্যাকচুয়ালি উই আর পাওয়ারিং আপ ওয়ান এলইডি অ্যাট এ টাইম বাট এটাকে আমরা এত ফাস্ট করতেছি যে আমাদের মানে খালি চোখে আমরা এটা বুঝতে পারছি না রাইট সো দিস ইজ দ্য প্রসেস অফ মাল্টিপ্লেক্সিং ওয়ের উই কন্ট্রোল মাল্টিপল ডিভাইসেস বাই সুইচিং ইট ভেরি ফাস্ট ওকে আচ্ছা আমরা প্রসেসটা একটু দেখি আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে দ্য সার্কিট হ্যাজ অনলি ওয়ান সেভেন ফোর ফোর সেভেন অ্যান্ড সেগমেন্ট আউট সেভেন ফোর ফোর সেভেন আর বাস্ট ইন প্যারালাল সো সবাই সবার প্যারালাল ওকে to the segment inputs of all the digits so tar mane hocche ami je ekta one ekta one jodi ekhane pathai seta first display te jemon jacche temni second o jacche third o jacche fourth o jacche fifth o jacche sixth o jacche seventh o jacche and so on okay so uh, parallel to the segment inputs of all the digits uh, the trick of multiplexing amra ekta age je explain korlam only one display digit is turned on at a time okay but the on or off is so fast so fast yeah we cannot understand the difference so i'm going to show you a pnp transistor use query which acts as an on or off switch for the digit uh a kind of q1 q2 q3 q4 q5 q6 and q7 jwc these are pnp transistors which ensure j connect a specific signal report a r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 যে সিগন্যাল আসতেছে তার উপর ডিপেন্ড করে সেই ফাইভ লোক ভোল্টকে ব্লক করবে অথবা পাস করবে ওকে সো এখানে যদি একটা ওয়ান আসে তাহলে সে ফাইভ ভোল্টকে ব্লক করবে যদি ওয়ান না থাকে তাহলে সে ফাইভ ভোল্টকে পাস করতে দিবে থ্রু দিস কানেকশান অ্যান্ড সো অন ওকে সো দিস পিএনপি ট্রান্সফার অ্যাক্স অ্যান অন অর অফ সুইচ ফর দ্য ডিজেট অ্যান্ড বিসিডি কোড ফর ডিজিট ওয়ান ইজ আউটপুট ফ্রম পোর্ট বি টু সেভেন ফোর ফোর সেভেন তো আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে এই পোর্ট বিতে আমরা আমাদের বিসিডি কোড বাইনারি 
कोड डेसिमल एखे पाठाई सेवन फोर फोर सेवन डिस डेसिमेले कन्भार्ट कर डेसिमेलटा को डिसप्ले ते देखाते तार स्पेसिफिक सेगमेंटा के चूज कर पावर अन कर प्रिटी जी अच्छा द डिकोडर आउटपुट द करसपन्डिंग सेवन सेगमेंट कोड अन दगमेंट बस लाइन ओके द डिकोडर जी डाटा पाठान दरकार सेगमेंट बस लाइने पाठा दीचे द ट्रांसेस्टर कानेक्टेड टू डिजिट वन इज टार्ड ऑन बउटपुटिंग आर लो टू दोप्रोप्रिएट बीट अफ पोर्ट ए सो एटार कारण हे जी डिजिट वाने को किस देखाते चाहिए ये टार्न ऑन करी जो डिजिट टू ते देखाते चाहिए जो डिजिट वन और डिजिट टू बोर्ड से देखाते चाहिए वन अथवा टू मिली सेकेंड पर हमें डिजिट वन के टार्न अफ कर डिजिट टू के टार्न ऑन करी ठीक है एंड सो ऑन हमारे जो सतटा डिसप्ले देखाना लगे सतट डिजिट देखाना लगे तो हम प्रत्येक के दुई मिली सेकेंड पर पर अन करी और अफ करी सो फर एक्साम्पल एक नम्बर के एक मिली सेकेंडर जो देखल ये एक मिली सेकेंड पर अफ कर लेकेंडा के अन कर लार एक मिली सेकेंड पर ये अफ कर ये अन कर लम एंड सो ऑन सो उ सूच विटुईन दैम प्रिटी फास्ट एत फास्ट जो हमारे खाली चोखे ये बुझते पारिना सो रिफ्रेश इज फास्ट एनाफ टू वन जाइ द डिजिट्स उल एपेयर टू बी लिट अल द टाइम ओके सो साधारण हमें रिफ्रेश रेट फोर्टी थे टू हंड्रेड टाइम्स पर्यटन इज एक्सेप्टेबल ओके और सो फोर्टी एक्चुअलि टेनर बसि हुई चोखे खूब एक क्षमता नहीं टू डिफरेंसिएट एम द डिसप्लेस कन्टिन्यूस डिसप्ले सो दिस इज द फुल सार्किट डायग्राम सार्किट डायग्राम मुखस्त कर कि दिस इज ओनलि टू अंडारस्टैंड बट यू हाव टू अंडारस्टैंड व्हाट द होल प्रसिड्यूर इज हाउ द होल प्रसिड्यूर वार्क इज वार्किंग ओके सार्किट डायग्राम मुखस्त कर कि सो दैट हाउ उ यूज मल्टीप्लेक्सिंग टू इंटरफेस सेभारेल डिसप्ले डिवाइस ओके सो हमारे एडभान्टेज कि लेजार पावर कन्जामशन क्या लेजार पावर कन्जामशन बिकज एक डिसप्ले के एट ए टाइम एकटाके ऑन रखते बसि ऑन रखी ना तिकजा हे प्रत्येक मध्य सूच अन एंड अफ करते सो हमारे एक साथ सेगमेंट के पावर आप करते हाँ बर एक टाइम एक सेगमेंट ही पावर ऑन हो द मोस्ट इम्पर्टेंट एडभान्टेज इज हमारे ओनलि एक्टा सेवन फोर फोर सेवन दरकार ओके सो दिस माल्टिप्लेक्सिंग प्रसेस कैन भी यूज फर एनी टाइप अफ इनपुट और आउटपुट डिवाइस सो हमारे जी धरें दसटा स्पीकार आज दसटा स्पीकार के भाव माल्टिप्लेक्सिंग करते सेम प्रसेस आई कैन सूच वन और दर अफ उद इन भेरि शर्ट पिरियड अफ टाइम एंड दैन यू वोट अंडारस्टैंड हाउ इट वार्क Uh, how how is it switching on and off? All right. Okay. So uh, this is where our lecture two ends. Uh, I hope we already understand. I'm not asking you to take this. It's also I'm like the keyboard. Keep away interface for the party. Tal coordinate. They see like a circuit diagram. They see I'm like a display. Keep away interface for the party. She does. I'm not they see a bunch of peripheral cam. You can interface for the chai. Tal power consumption. कारेंट कन्जामशन पर डिपेंड कर इंटरफेसिंग रेजिस्टेंसगुल क्योंकुलेट करते सम्बन्धे एक खूब छोटो मैथ देखी ए पावर क्या भाव क्योंकुलेट करते देखी पावर कन्जामशन ओके सो आई उल आर्ज एवरी ओन टू सी दिडियो टू सी दर फाइल्स एंड दैन उल डिसकस दिस ऑन आवर नेक्स्ट क्लस रईट सो दिस इज वेर आवर लेक्चर टू एंडस आई होप एवरी ओन अंडारस्टैंड थैंक यू फर लिसनी